Kung gusto niyo sumama dun sa ating GC, in case may mga question kayo sa webinar, pwede niyo dun tanawin sa akin sa GC, no? Para mas maging deepen yung ating uh, discussion, which is free, okay? Free para sa lahat. Welcome back sa ating uh, part 3 ng video. No, part 3. So, uh, bago tayo magpatuloy, uh, kung gusto niyo sumama sa ating free webinar, meron tayong ginagawa every Sunday night. So, uh, add nyo lang yung Facebook ko and uh, i-PM nyo ako kung gusto niyo sumama sa free webinar. Pwede nyo ring i-sabi yung ating YouTube para pag nag-upload tayo, ng, nag-live tayo sa webinar, is mapapanood nyo yung mga replay. Okay. And pwede nyo rin akong ay, uh, message kung gusto nyo sumama dun sa ating GC. In case may mga question kayo sa webinar, pwede nyo rin tanawin sa akin sa GC no? para mas maging deepen yung ating uh, discussion which is free. Okay? Free para sa lahat. Okay, so simulan natin sa inyong mga request. Please, um, let's go to CHP. Okay, so for CHP, uh, malakas, no? Malakas yung mga volume. Malaki yung mga volume. And then, halos uh, lumipad na yung RSI. So, tingnan natin kung kung anong nangyayari sa CHP. So, nagka-volume siya for August 4. Ayan, August 4 hanggang August 7. Ang seller is si Philippine Equity. And then, ang buyer is si ATR. So, halos silang dalawa lang, di ba? 47 billion, ah, million. 47 million. 47 million kay ATR. And kay PEP naman is 55 million. So, mukhang nagpapalitan lang yung dalawa. Pero, mas aggressive si ATR bumili. Okay, so medyo hindi natin alam kung anong nasa isip nila, but ganun. Pero technically, is nasa resistance na to. So, hopefully, no, kung talagang may reason si ATR, ba't niya binibili to. So, dapat yan mag-hold sa 1 peso. Huwag nang bumaba sa 1 peso. Kung talagang may uh, insider news itong si ATR. And then, mayroong mga papasok yun na iba. So, ngayon, siya lang kasi so, pag may pumasok ng iba, so positive, may insider news to. And then, pwede itong mag-rally. So, for now, hanggang dito lang muna tayo sa 1.1 resistance bago tayo mag-1.22. So, kung gusto nyo nito, is pwede nyo bilhin sa near peso, uh, 1 peso. Tapos, cut na lang kayo sa 1.98. Upside is... 10%. Okay na rin. Good yung risk reward. So, tingnan lang natin yung gagawin ni ATR kung bibitaw ba siya o itutuloy-tuloy niya. Okay. So, for now, yun muna. Uh, malakas naman yung mga volume pero lahat yun is galing kay ATR. Tingnan din natin si Pep kung titigil ba siya sa pagbebenta kasi kung papansin niyo wala siyang buy, puro sell. So, once na tumigil si ATR o si, once na tumigil si Pep sa selling, so may chance na yan na makaangat hanggang 1.1. Okay, so let's move sa inyong uh, second request dito. Okay, so dito is uh, tuloy-tuloy yung kanyang downtrend. So, ayun. Diba? Pero china-challenge niya yung uh, resistance na 2.7 to 2.8. However, kung titingnan niyo yung uh, formation ng candle is laging may week sa taas. So, ibig sabihin, every time na nagra-rally is binibentahan. So, yun yung nangyayari. Yun ang sinasabi ng candle. Candles. And uh, makikita nyo tumatama dun sa ating mga MA, dalawang MA Which is MA9 and MA50 Ah, MA20 and MA50 So dun nagre-resist So tingnan natin kung malakas pa to Kung malakas pa to, dapat mabasag nyo na to Pero given yung candle formation is parang weak No? So, matagal-tagal pa uli ito. Ang play nito is uh, next year na ulit sa March. So, for now is mayroong downtrend channel. 
So, possible ganun ang movement niya. Pero dito lang muna siguro yan sa 2.3. So, yan yung uh, isa sa strong support. 2.3. So, yun yung possible scenario na mag-hold. However, yung MACD naman is uh, nagre-reversal. So, tingnan natin kung kaya niyang mag-hold dito. So, huwag niyo muna bilhin pagdating sa 2.3. Tingnan niyo muna kung uh, may legit na buyers ba para i-hold yung stock. Okay, next is MACD. Okay, so for MACD, so kung napapansin niyo may, may guhit tayo dito. Yung guhit natin is uh, August 11 yan para sa dividend. No? Record date is uh, Ayan So Ngayon ang MAC is nasa resistance So ingat muna sa MAC Patapusin muna natin yung dividend Kasi paglabas ng dividend Magda-down yan ng 20% okay. So baka magulat kayo Bakit sobrang baba nung MAC So after uh, August 11 Pagdating ng August 11 Yan, babagsak siya ng 20% Which is ngayon is Which is around 4 pesos So, antayin muna natin Antayin muna natin matapos yung dips Pag nag-drop, kung talagang gusto natin ng map Pwede na Okay And Abangan din natin yung MECQ Kasi, di ba flight ito Every time na naka-lockdown So, lockdown din yung flight. So, medyo mahihirapan si Mac maka-recover. Okay? Katulad rin ng SEB. Every time na magla-lockdown, so, isa yung mga SEB sa ipaprice in. Kasi nga, uh, pati yung travel nila is naka-hold rin. Okay? MRC. Okay, so, sobrang lakas ng MRC. Uh, ang lakas ng uptrend. And then, nakita natin yung mga MA niya is nag-aligned bullish di ba? bullish yung alignment MACD is ang lakas din although medyo nag-overbought na pero since uptrend yan so pwedeng mag-stay above yung ating RSI so tingnan natin kung sino yung mga tao dito no? kung bakit ang lakas ng MRC um, July 16 nagsimula yung uptrend July 16 Okay, so since July 16, uh, mayroong mga namimili na like New World, Ansaldo, SB. May Aurora, may Star. I think mga legit buyer itong mga to. No? Uh, seryosong buyer to. And then ang seller is si Abacus and Pan Asia. Medyo mabigat yung mga seller niya. Institution din. However, institution din naman yung mga buyers like uh, New World and Saldo. Pero wala akong news. Hindi ko alam kung bakit nagra-rally si MRC. So, technicalist na lang ang gawin natin kasi hindi natin alam yung news dito. Hindi tayo updated. Anyway, kung may news kayo, i-comment nyo sa baba kung anong reason. Pero technically, strong yung rally. Ha? Ang lakas ng rally. And ang um, resistance nyo is... Yan. Resistance is 0.28. Okay. And then, ang isa sa mga support dyan is 0.22. So, sa ngayon, sobrang laktaas na para mag-entry. Pero, kung talagang magtutuloy-tuloy, given na may volume naman, meron pang upside na 16%. Pero, I think, ang the best way dyan is mag-retest muna. So, hopefully, mag-retest muna kahit dito sa 0.2 or 0.21. So, dyan muna mag-retest para makapag-entry makapag pa or para maka-entry pa. And then, saka siya mag-rally. Plus, kung papasok kayo ngayon, ang tingnan nyo is yung average nila. Diba? So, ang average nila is uh, almost 0.2. Mayroon pang 0.18. So, halos 0.2 to 0.18 ang average nila. Ayan. So, yun nga. No. 
So, ito talaga yung good entry. So, let's hope na mag-retrace para maka-entry. Kasi kung papasok tayo dito sa sobrang taas, uh, prone tayo sa whip. So, or prone tayo sa, sa fear, not sa, sa profit taking. So, abang muna tayo. Abangan muna natin kung mag-re-retest. And kung ano yung gagawin itong mga to kapag nag-retest na dun sa average nila. Kung magbabaya pa ba sila or mag exit na sila. Okay, so pero technically maganda yung MRC. Okay, so let's move sa nickel. So nickel, ore, PX. No. So yung tatlong yon is mining. So, check muna natin yung mining. Okay, so kita natin ang lakas ng mining sector. So, isa sa mga leader ngayon yung ating sector mining kasi isa sa sinisilip ng government is i-open ang mining again. So, alam natin na ang Philippines is mayaman sa mga natural resources which is uh, nasa under ng mining sector. And isa yun sa possible reason para tayo makabawi. Hindi natin kailangan umutang. Kailangan lang natin i-open yung mining para magkaroon tayo ng additional fund for recovery. Kaya mapapansin natin, malakas yung mining sector kasi maraming nag speculate Okay? So, balikan natin si Nickel. Okay, so sobrang ganda rin ang trend ni Nickel. So, uptrend na. Plus, mayroon pang cash dividend na 0.22. So, 0.22 Tingnan natin Yun So, sa Monday May chance na basagin yung resistance Around 2.9 Para i-test yung 3.5 Or 3.05 no? So, dahil dun sa uh, Surprise na cash dividend Okay So, ang ating upside Is 8% pa. Okay, mataas pa yung 8%. And then, ang support natin ngayon dyan is dito na sa 2.8. Okay, so good luck. Congrats sa mga may hawak ng nickel. So, may upside na kayong malaki mula dito. May dividend pa. So, yun. So, congrats. Ang ganda rin ng MACD. So, dito muna. Tingnan natin kung kaya niya pang i-take yung 3. Or kung magta-top na ba sila. Kasi kung titingnan natin yung gold sa global market is nag-retrace na rin. Ah, so, medyo ingat na sa mining sector. Okay, so kung makikita natin yung ore is nag uptrend din. Which is may malaki ding volume. So, ito yung isa sa mga sentiment play ng mining. No? Pero tingnan natin kung sino yung bumibili sa ore mula July 22 ang volume. Tingnan natin sila. Okay, so sa ngayon, uh, puro retailers pa lang, call, pero mayroon namang Aurora. Hindi nga lang ganun pa kalaki. And then, ang seller niya is si Abacus, medyo mabigat. So, kung sentiment play ng mining, actually, pwedeng sumunod yung ore. So, pwedeng sumunod to kung sentiment play para sa mining. Pero huwag tayong maging masyadong aggressive, no? Uh, since mayroon tayong trend line, so abangan natin na mag-retrace sa trend line bago tayo bumili. Okay. Baka kasi tapos na rin ang rally ng mining. Uh, wala kasing mag-trade ng mga tao ngayon na sector. Sobrang pangit ng mga sector kaya asal mga second liner sila and third liners gaya nito. Pero para makaiwas sa sunog, okay, so dahan-dahan lang. Huwag aggressive. No, pullback tayo mag-aabang. Okay. So, next is PX. Another mining stocks. So, ganun din. Di ba? Ang lakas ng mga minings. So, ang layo na. So, nakakatakot na. No? So, congrats sa mga nag-play ng mining sector. Pero kung makikita nyo, di ba? Nasa resistance na din. And then nakita natin, nag-attempt, pinuhusan, may attempt ulit. So, 
Dapat mag-retest muna itong mga to. Yan, around sa 3.1. So, test muna and then range konso. Tapos, range sa taas. Saka magbe-breakout. So, sana ganun ang gawin. Masyado na kasing steep yung rally, no? So, nakakatakot ng mag-entry ng walang magandang base. So, yung mga hahabol, abang sa retrace ng mining. Pero i-check nyo muna kung, kung mag-hold yung support or kung anong mangyayari kapag tumatama sa mga support. Anyway, ang lalakas naman ng kanilang mga indicators like yung MACD RSI. So, goods pa to. Sana lang mag-retest, mag-retrace uh, para may entry point. Okay, SSI. SSI is down. So, sa reason ng down is because luxury kasi to. So, we expect na SSI is one of the least or isa sa mga huling magre-recover even na uh, hindi naman siya uh, yung needs talaga. No? So, ang bibili lang naman dito is yung talagang mayayaman na naipit lang ng lockdown. Pero yung mga middle class, hindi muna sila bibili ng mga luxury under ng SSI. Okay? So, kung gusto nyo ang SSI, Abangan natin yan dito. 0.9. Tingnan natin kung kaya niya mag-hold sa 0.9. Pero, given nga na parang katulad rin ito ng mga uh, resto and yung airlines, yung mga gantong luxury is sa huli pa ang recovery. Okay? So, although mayroon siyang almost oversold, pero uh, walang reason no parang walang reason pa para mag-recover unless for technical rebound okay so BLL okay so for BLL ito yung discuss din natin ng isang linggo na sabi natin is nasa oversold level na and then right for technical bounce so yun nga mayroong technical bounce so nagrally na siya Kailang, kaya lang, ang problema natin dito is continuous yung nawawalan ng trabaho ng OFW, di ba? So, once mag-open ang mga other countries, mag-open na uli para makaalis yung mga OFW natin. So, may chance na to. Pero for now, hanggat wala pa, hanggat marami pang OFW na nawalan ng trabaho, na repatriate. So, yun yung mga isa sa na natin. Kasi, mostly, ang client niya is, I think, 70% is from OFW. Okay. Pero may malaking volume. Diba? May malaking volume. Plus, nagkakaroon ng divergence. So, kaya lang, yung resistance niya ngayon is nandito na. So, 3 pesos. 3.7. So, itetest muna yan. So, tingnan natin kung kaya niyang i-go above 3 or mag-range siya dito sa kanyang new range na 285 to 3. Okay. So, sa ngayon, iiwas muna. Iiwas muna dito. Although may volume, tingnan natin, um, July 27. Okay, so may nakita tayong volume kay BLL. Tingnan natin kung sino naman itong mga to. Okay, so ang seller pala ni BLL is PNB and Papa Security. Plus mayroong nag, uh, mga foreign fund na nag-distribute uh, like CLSA, JP Morgan, Macquarie, UBS. May Credit Suisse pa. So medyo mabigat yung seller. Ang buyer naman niya is Call and First Metro. Meron namang Mandarin, which is foreign fund, pero mas marami kasi yung seller na foreign fund. At saka mabigat yung seller na locals compared dun sa mga buyers. So, stay away muna. Stay away muna dito, BLL. Abangan natin yung, ang driver talaga nito is yung mga OFW natin. Okay, so for now, ang range nyan is ito muna. Which is, will give you... 5% range. So, nasa inyo kung sinyo yung ganyang kalaking range or kaliit na range or mag-abang muna tayo. 
pinanood niyo yung una kong video, sabi natin, abangan niyo muna. No. Keep your powders dry. Uh, papasok din tayo kapag nag-recover na ang market. Kapag clear na. No. Sa ngayon kasi, ang taas ng COVID cases plus uh, yung uh, mga downgrades is possible. Malaking chance na mag-downgrade mga credit rating natin. So, more of a negative than positive. So, abang tayo sa news. Depende yan kung mag-extend or hindi. Okay, so last is SCC. SCC kung updated kayo sa mga balita. And kung nanood kayo nung pinapanood nyo yung ating weekly trading guide, sabi natin kaya nag-drop yan mula dito. It's because of the speculations na tatanggalin siya sa index. And then, that's what happened nga. Tinanggal si SCC, pinalit si EMP or Emperador. So, expect No. Expect nyo na nababagsak yan sa Monday Given na tinanggal siya sa index So meaning lahat ng foreign fund Na may hawak sa kanya Since wala na siya sa blue chips Wala din naman siya sa MSCI So Bibitawa na siya ng mga yun So by Monday Check natin kung, kung may hawak kayo Um uh, sell on rally. Okay. Although hindi yan magra-rally kundi magga-gap down yan sa 9.3. Tapos uh magmaari ding ma ma-test yung 8.44. So pwede ring ma-test yan. So kung sa Monday at sa opening is hindi pa naman gap down. So may chance pa kayong maka-exit. Ano-ano ba yung nangyayari kapag tinatanggal sa PSE? Tingnan natin si Picor. Dati si Picor is part ng index. So, I think dito siya tinanggal sa part na to. So, nung tinanggal siya sa index, ipinalit si Bloom. So, ganyan na yung nangyari sa kanya. Uh, sell off and then tuloy-tuloy na. Although, magkaiba sila ng sector pero almost parehas na silang negative sentiment bago tinanggal sa index. So, hindi ko sinasabing ganyan yung mangyayari kay, Pico, kay SCC pero may chance, okay? May chance. Kasi nga, nasa coal mining, which is ang gusto na nilang ng mga investors ngayon, ng foreign fund, is green energy. Hindi na nila gusto yung coal dahil sa carbon footprint. Okay, so, for SCC, uh, bantayan nyo agad sa Monday sa opening. Kung may chance pang maka-exit, eh, exit nyo na agad. Pag wala, at uh, nag-gap down na, so, too late to cut. Pwede rin naman, pero I suggest na abangan nyo yung bounce. Siyempre, may bounce naman yan. Parang yung picor, di ba? Ayun, parang ito. Uh, pag dito kayo nag-cut, may technical bounce pala. So, abangan nyo yung technical bounce kung naipit kayo ng sobra. Pero kung makabenta pa kayo sa opening, so goods pa yun. Sabihin, makakalabas ka pa ng buhay or less damage. Hindi lahat ng tinatanggal sa index is mabagsak, no? Meron ding iba na umaangat kasi wala ng foreign fund so wala nang mabibigat na seller once maubos yung mga foreign fund. So, minsan napaprice in yung upside. Pero given na negative yung market natin. So, mas malaki yung chance na pababa si SCC. Okay, so that's all. Thank you sa inyong mga request and sana may natutunan kayo. Any question, comment, or suggestions, guys, comment nyo lang sa baba para maisama natin sa ating next video. Cut.